Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta última clase correspondiente a Ciencias Naturales. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Compañerito Luis, bienvenido. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Anita, ¿cómo está? María, ¿cómo está? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Darwin, un gusto saludarles. Estamos poquitos. Es que no tienen luz, creo. Pobre. Licenciado, tío. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Pobrecitos no tienen luz. ¿Por qué será? Uh -huh. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y estamos ya y iniciando, inaugurando en la unidad número 9 dentro de este proceso. Estamos ya prácticamente, como les había dicho en las clases anteriores, entrando ya a la recta final de todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de estas actividades. Iniciamos el desarrollo de las mismas. Están en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad 9, que con el tema central, biomoléculas orgánicas. Y en este tema número uno, vamos a ver justamente sobre las biomoléculas orgánicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea. Y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, elabora un cuadro resumen de las vitaminas. Incluya funciones, fuentes y los problemas causados por su deficiencia. En la parte final de nuestro material de apoyo, ahí se encuentran una serie de vitaminas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a construir un cuadrito, van a hacer un cuadro, o una estructura de un cuadro en su hojita de trabajo, donde ustedes van a incluir las, el tipo de vitamina, las funciones, las fuentes y los problemas causados si obviamente existiera alguna deficiencia en función de esa vitamina. Es lo que ustedes tienen que ir prácticamente organizando toda la información en un cuadrito. Eso es lo que tienen que hacer en primera instancia. Lo siguiente dice, realice un cuadro comparativo de los diferentes tipos de lípidos. Y por último dice, realice un cuadro comparativo con los distintos eh, tipos de glúcidos. Incluya características, funciones, fuentes y también un ejemplo de cada uno. Es lo que ustedes tienen que hacer en función de esta nueva actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tienen que hacerlo escrito en su hojita de trabajo, en su hoja de papel ministro o en su cuaderno, eh, donde ustedes estén desarrollando sus actividades. La rotulación de la hoja, ya saben ustedes cómo hacerlo, eso es obligatorio en la parte superior de su hojita y posteriormente desarrollan su tarea. Eso ya lo saben de, de memoria esa parte ya. A continuación, ustedes deben de tomar en cuenta, obviamente, para el contenido de su tarea, que obviamente cumpla los requerimientos que se les solicita. Para ellos deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para revisar todos esos parámetros. Y al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema biomoléculas orgánicas de la primera semana de esta unidad correspondiente al 15 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para seguir desarrollando esta tarea. Obviamente tienen que cumplirlo de forma obligatoria y si lo hacen mucho más antes del tiempo estipulado sería mucho mejor para que no se recarguen ustedes de materias, para que no se recarguen de tareas. Ese es el objetivo principal por el cual yo les dejo bastante tiempo para que ustedes puedan presentar cada una de las tareas. Tienen un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan desarrollar cada una de las tareas, cada una de las unidades. Iniciamos el desarrollo de la unidad 9 con el tema biomoléculas orgánicas. Cuando hablamos de biomoléculas orgánicas y todas las estructuras orgánicas, uno de los componentes principales, ¿cuál era? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cuál era el componente principal para indicar que es un, un, un elemento orgánico, una estructura orgánica? ¿Quién se recuerda? Habíamos hablado en la clase anterior. Es un componente. 
empieza con la letra C. Nadie. Cero. Cero, cero polito cero. ¿Qué también andarán haciendo? Verán si ponen un poquito más de eh, atención en las clases. Es el carbono. Y nosotros habíamos visto la clase anterior. Es el carbono. El carbono es uno de los componentes principales de toda estructura orgánica. En este caso vamos a ver las biomoléculas orgánicas y por ende estas también contienen determinadas estructuras importantes en relación a este material que es el carbono. Y vamos a ver las biomoléculas orgánicas junto con el agua y las sales minerales. Las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales y su principal constituyente es el carbón. Si ven, les voy a señalar pregunta de examen. Si no, si ni vendrán a reclamar si sacan cero en alguna pregunta donde salga cuál es el componente principal de los seres orgánicos. Si no saben, tienen cero. Ya les estoy diciendo. El componente principal eh, constituye o están constituidos principalmente por qué los elementos orgánicos por el carbón. Dentro de estas estructuras vamos a ver a continuación los glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Conocidos también como hidratos de carbono o simplemente los azúcares. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estas biomoléculas son las más abundantes en la naturaleza y constituyen la principal reserva energética de la mayoría de los seres vivos. También cumplen funciones estructurales, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con esto como los, nosotros en general. Hay que tener mucho cuidado con los glúcidos, porque cuando nosotros nos pasamos de los glúcidos, nosotros podemos tener un problema que se denomina diabetes. Empieza a funcionar mal nuestro organismo, así que hay que tener mucho cuidado. Pese a que es uno de los componentes más indispensables, obviamente dentro de la etapa inicial de la vida, los niños necesitan también azúcares para poder desarrollar sus actividades. Y estos se encuentran en dónde? Se encuentran en los glúcidos. Y más adelante nosotros vamos a ver dónde, en qué alimentos nomás se encuentran todas estas características, todos esos componentes. Solemos distinguir tres grandes grupos de lúcidos, de glúcidos, que vamos a ver a continuación, y vamos a iniciar con los primeros, que son los monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos, formados por una cadena de entre tres y siete átomos de carbono, aunque este número los clasificamos en triosas, tetrosas, pentosas, exosas, o heptosas respectivamente. Los monosacáridos, por lo general, son solubles en el agua. ¿Qué quiere decir soluble? Alguien que me ayude. ¿Qué son solubles? Hemos hablado de estos temas. ¿Qué significa que son solubles? Nadie. ¿Quieren democráticamente o dedocráticamente? Alguien que diga que son solubles. Anita Heredia, ¿qué son solubles? Si ¿Sí está Anita Heredia en clases. Luis Alberto, ayúdeme. Solubles son los que más o menos como vitaminas. Mm, no vamos por ahí. Cuando usted, por ejemplo, pone una cuchara de azúcar en el agua, ¿qué sucede? Que se puede disolver. Y se... Perfecto. Ah, se disuelve, Cuando se disuelve, hablamos sí. de solubilidad, hablamos que se pueden disolver. Disolventes. Exacto, son disolventes. Entonces, los monosacáridos, por lo general, son solubles en el agua, blandos y de sabor dulce. Y son las sustancias utilizadas por la célula para obtener energía. Y nosotros podemos ver aquí, ya vamos a ver todos los componentes dentro de los alimentos, donde encontramos. No solamente estos son elementos químicos que nosotros estudiamos. Muchas, la mayoría de las veces nosotros nos hemos servido una manzana, nos hemos servido un durazno, hemos comido una remolacha con nuestros yapingachos, hemos, nos hemos servido una, una, una piña en diferentes presentaciones, puede ser en fruta picada o puede ser en cualquier... Ahí estamos nosotros consumiendo este tipo de monosacáridos que son azúcares. Entonces, cuando los monosacáridos reaccionan con el oxígeno, ocurre, ocurre una reacción química, donde se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces se rompen, tienen más energía que los que forman y se liberan la energía. 
La fórmula química de los monosacáridos es CH base 2 O. Todo esto base N, donde N es el número de carbonos. Eso quiere decir un número infinito de carbonos. Por ejemplo, una exosa tiene seis átomos de carbono. Su fórmula sería lo siguiente. CH base 2 O, todo esto entre paréntesis base 6, teniendo en cuenta que los seis corresponderían a los seis átomos de qué? Los seis átomos de carbón. O, o lo que es lo mismo, eh, C base 6, H base 2 y O base 6, O que es la representación del carbono, ya que contiene seis átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y seis átomos de oxígeno. Ahí está la explicación en cuanto a esta determinación. Vamos a la siguiente. Aquí nosotros tenemos eh, la representación en qué productos nosotros nomás encontramos. Por ejemplo, la fructosa, que ya vamos a ver más adelante. La fructosa, por ejemplo, nosotros lo encontramos en las, en las pulpas de frutas. Eh, también lo encontramos parte de, eh, en determinadas estructuras de determinados eh, tubérculos, por ejemplo, de la remolacha, también tiene bastante azúcar. La lactosa en las diferentes presentaciones de la leche la leche y sus diferentes deriva, de, 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 derivados. Y la glucosa que tenemos en diferentes frutas, en diferentes vegetales, que también obviamente nosotros estamos consumiendo, tales como tomates, eh, brócoli, eh, eh, frutas como la piña, ahí se encuentran la glucosa. En cuanto lo, eh, en relación al monosacárido más representativo es la glucosa la cual está formada por seis átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos seres vivos. Este monosacárido es el más abundante en la naturaleza. Se encuentra en las frutas y en la miel. Cada gramo de glucosa proporciona unas cuatro calorías a nuestro cuerpo, los aporta. Otros monosacáridos muy abundantes en la naturaleza son la fructosa, también presente en las frutas, en la miel, en la lactosa de la leche y la ribosa constituyen los ácidos nucleicos que también se encuentran en estos productos y que son necesarios para la vida. Por eso nosotros tenemos que tener una dieta balanceada. No tenemos que comer muchas frituras, no muchas papas fritas, no muchas hamburguesas. Tiene que estar presente vegetales. Eh, alguien que ustedes de, de ustedes hayan visitado a una, a, a una nutricionista Uh, ustedes podrán saber que de el, del, del plato que nosotros tenemos el 50% del plato tiene que ser vegetales el 25% tiene que ser carbohidratos como puede ser un arroz o en vez del arroz puede ser una papa no puede ser todo ahí al mismo tiempo y el otro 25% corresponde a la proteína en este caso que es la carne esa es la porción ideal para que nos, nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces nosotros ya sabemos cuál es, y justamente en este, en este proceso también vamos viendo todas las vitaminas que se encuentran, todos los minerales desde el punto de vista químico y obviamente que necesita nuestro cuerpo, pero que si nosotros abusamos de cualquiera de ellos, también nos puede causar daño a nuestro organismo. Vamos a ver en este, la siguiente etapa los oligosacáridos. Vamos a ver cuáles son los oligosacáridos. En este caso, los oligosacáridos son glúcidos compuestos por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucosídicos. Al igual que los monosacáridos, son dulces y también solubles en el agua. Los oligosacáridos formados por los monosacáridos reciben el nombre de disacáridos y los formados por tres trisacáridos y así sucesivamente, así como los monosacáridos cumplen la función de aporte energético a los seres vivos, la mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos entre los que se destacan los siguientes, tenemos en primera instancia la lactosa, que está presente en la leche, formada por la unión de una molécula de, de lactosa y una de glucosa, se encuentra exclusivamente en la leche. La sacarosa, constituida por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa, es muy abundante en el reino vegetal y se extrae, por ejemplo, de la remolacha, de la caña de azúcar, para obtener azúcar de mesa. Entonces, ahí nosotros ya sabemos dónde está la sacarosa. Y la maltosa, 
resulta de la unión de dos glucosas es el azúcar de la malta. Entonces son las características aquí, nosotros podemos ver la sacarosa, tenemos la lactosa y tenemos la maltosa, que puede ser de, de la malta, puede ser del trigo, puede ser de la cebada extraída esta maltosa también. En cuanto a los polisacáridos, es una sustancia formada por varias moléculas menores. La conocemos como polímero, mientras que las pequeñas moléculas que lo forman reciben el nombre de, de monómero. Esto ocurre en los polisacáridos compuestos por un gran número de monosacáridos de manera de larga cadena lineales o también pueden ser ramificadas. Al contrario de los, a, de los, anterior, de los anteriores glúcidos, los polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en el agua, no se disuelven en, la, en el agua, pero cumplen principalmente un papel estructural en los seres vivos, aunque también actúan a menudo como reserva energética para nuestro organismo. En los polisacáridos eh, con función de reserva más representativos son el almidón y el glucógeno. El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y se encuentra de forma abundante en las semillas y también en los tubérculos. Por otro lado, el, el glucógeno cumple la misma función que el almidón, pero en los animales se encuentra de manera muy abundante en el hígado y en los muslos, o sea, en, en la carne. Entonces nosotros podemos ver dónde se encuentra. Tenemos la celulosa, tenemos la quitina, tenemos el glucógeno y tenemos el almidón. El glucógeno podemos encontrar en el hígado, en la carne, el almidón en las papas. Eh, obviamente, por ende, no tiene que ser consumido con exageración. La celulosa obviamente está presente en la madera y la quitina obviamente está constituido en determinados eh, crustáceos que también podemos consumirlo. En cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son las células y la quitina. La celulosa forma la pared celular de las células vegetales, de donde se extrae el papel. Y la quitina es el principal componente del exoesqueleto de los insectos y de los crustáceos y la pared que recubre las células de los hongos. Entonces, por ejemplo, determinados crustáceos como el cangrejo tienen un exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? ¿Alguien ha escuchado qué es un exoesqueleto? El exoesqueleto es un esqueleto externo. Ustedes si ven, cuando van y se pegan un, una, una cangrejada, ustedes, toda la tenaza, todo el cuerpo del, del cangrejo está recubierto por una estructura dura, ¿no es cierto?, que es el caparazón que nosotros le, el, conocemos comúnmente. Ese es un exoesqueleto. A diferencia que nosotros tenemos, los, en este caso nosotros como seres humanos y la mayoría de los animales, tenemos un esqueleto interno. El esqueleto está pues, recubierto por los músculos. En este caso, determinados crustáceos tienen un exoesqueleto y ese, esque ese exoesqueleto obviamente se encuentra por fuera, protegiendo a los músculos hacia adentro. Esa es la característica fundamental. En cuanto a los lípidos, los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y en ocasiones por fósforo, nitrógeno y azufre. En general son uh, solubles en el agua si son disolventes orgánicos como el alcohol o la acetona. Los lípidos constituyen una reserva de energía, tienen función estructural o bien desarrollan funciones específicas. Entre los lípidos con funciones específicas se encuentran las hormonas lipídicas, como los estrógenos, que actúan como mensajeros intracelulares, y algunas vitaminas como la A, que son imprescindibles para el desarrollo de la reacción metabólica de nuestro cuerpo. La gran variedad estructural y, función, y funcional de los lípidos hace difícil su clasificación. La división más común es la que yo les voy a presentar a continuación. Y tenemos en primera instancia los lípidos saponificables. La saponificación es un proceso químico en el que un lípido puede dar un jabón. Este, este tipo de lípido que produce esta reacción puede ser lípidos saponificables simples como ácidos, grasos, asilgércidos y ceras y lípidos saponificables compuestos como los fosfolípidos y los glucolípidos. Eso es la, eh, a, un, a un costado nosotros vemos la, podemos observar la representación de los ácidos grasos en este proceso de saponificación. Y ustedes han visto que la mayoría de los, de los jabones 
que se encuentran en los supermercados, ustedes tienen esta estructura, este, esta terminología que es saponificable o saponificación, que es el proceso de transformación de donde se lo obtuvo. Y obviamente esto puede ser de grasas, de, por lo general, vegeta, eh, vegetales. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de jabones, podemos encontrar diferentes tipos de detergentes a partir justamente de este proceso de saponificación. Tenemos a continuación los ácidos grasos. Son la estructura básica de los lípidos formados por cadenas largas de átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser eh, saturados si, no, si todos eh, los enlaces entre los carbonos son sencillos o bien insaturados y tienen algún doble enlace entre los carbonos. Allí la temperatura ambiente a 25 grados centígrados. Los ácidos grasos insaturados son líquidos, mientras que los saturados son sólidos. Si sí, en este caso podemos eh, de, representar facilito, nosotros utilizamos mucho en la cocina, muchos de, para los que trabajan especialmente en las, en las cocinas de los restaurantes de comida rápida, ahí los utilizan mucho. ¿Cuáles son a temperatura ambiente? 25 grados, grados centígrados, los ácidos grasos insaturados son líquidos. Por ejemplo, ¿cuál? El aceite, mientras que los saturados son sólidos a esa misma temperatura, ¿cuál? La manteca, la manteca vegetal, igual han visto, está sólida, está eh, obviamente al entrar en contacto con la temperatura, se vuelve líquida. En cambio, el aceite no. El aceite, como es un ácido graso insaturado, se mantiene líquido a 25 grados centígrados. El ambiente se mantiene a, a estructura líquida. Entonces, ahí nosotros podemos identificar. En nuestro medio ambiente existe todo este tipo de componentes. Los ácidos grasos son mol, eh, moléculas anti, antipáticas que significa que tienen una zona hidrófila con afinidad por el agua y otra zona hidrófila que repele el agua. Por ejemplo, el aceite. El aceite cuando ustedes le ponen en un recipiente con agua, ¿qué es lo que pasa? Forma burbujas, no se mezcla, empieza a separarse y flota por su densidad. Al tocar con el agua se vuelve más liviano, flota, no se va al, al fondo. Propiedad que le permite que se formen micelas o bicapas li, lipídicas como las membranas plasmáticas. Esa es una, una característica fundamental en este caso de los ácidos grasos. Pasamos al siguiente tema que son los, eh, perdón, los acilgliceroles, también llamados acilgliceridos. Eh, son derivados de los ácidos grasos y son los tipos más abundantes. Los más habituales son los triglice, eh, trigliceroles o triglicéridos, como se los conoce, compuestos por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina. Por eso son los triglicéridos. Y nosotros, nuestro cuerpo, también han escuchado que en algún momento dice estamos con los triglicéridos altos. Es justamente cuando hay una sobrecarga de este tipo de grasa en nuestro organismo. Los triglicéridos formados por ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y los conocemos como grasas, mientras que los compuestos por ácidos grasos insaturados son líquidos y los conocemos como aceites, lo que les acabé de mencionar anteriormente. Son insolubles en el agua y su función es de reserva energética. El aceite no se disuelve en el agua, más bien se separa. Liberan mayor cantidad de energía que los glúcidos, este tipo de grasas, en este caso los acilgliceroles. En cuanto a las ceras, son lípidos derivados de los ácidos grasos, son insolubles en el agua, además de actuar como fuente de reserva energética, también cumplen funciones como hiperimpermeabilidad y proteger órganos tanto como animales. Eh, eh, pueden ser esto los, la piel, los pelos o las plumas. Por ejemplo, los patos han visto cuando alguien de pronto se va de cacería y o, obviamente lo, o, o simplemente van a observar en algún zoológico alguna cosa. Los patos se sumergen en el agua, pero por lo general ellos no se mojan. ¿Por qué? Porque existen estas ceras que los protege del agua, eh, generan un proceso de impermeabilización que no permite el, que el agua llegue a los órganos, que no permite que toque el cuerpo como tal. Y también este tipo de, de ceras existe en los vegetales, tanto como hojas y frutos. Por ejemplo, cuando nosotros cogemos un durazno, por lo general han visto que cuando está lloviendo, primero lo observamos en, la, en, el, en el arbolito, cuando está lloviendo ustedes ven que las gotas no le mojan como tal al durazno, sino que forman unas, unas, unas bolitas de agua, unas, unas, uh, unas gotitas de agua, pero no se moja la fruta como tal, 
Entonces, ahí, es, ahí actúan este tipo de ceras que repelen a la humedad. Vamos a la siguiente etapa que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos contienen un grupo de fosfato y están formados por una molécula de glicerina, dos ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Tienen función estructural, forman principalmente parte de la membrana plasmática de las células, aunque también cumplen con otros papeles importantes como la activación de enzimas y la síntesis de sustancias de señalación celular. Esa es la función principal de los lípidos. Pasamos a los glucolípidos. En este caso, los glucolípidos son lípidos que contienen uno o varios monosacáridos, normalmente glucosa y lactosa. Son muy abundantes en, eh, en la cara externa de las membranas plasmáticas que conforman los uh, glico, glicocálix, zonas de reconocimiento celular y representación de antígenos. Ahí se encuentra presente justamente esta estructura que son los glucolípidos. Pasamos a la siguiente, somos los lípidos insaponificables. Estos lípidos no producen la reacción de saponificación. Dentro, dentro de este grupo hay tres tipos de lípidos. Tenemos el, los terpenos, que son un tipo de lípido que puede representar muchas modificaciones. Suelen tener estructuras multicíclicas, eso quiere decir que tienen muchos ciclos, que difieren mucho entre sí. Son los principales constituyentes de los aceites esenciales de las plantas y de las flores. También dan coloración a algunos órganos vegetales y participan en la síntesis de la vitamina A, la E y la K. Tenemos la siguiente estructura que son los esteroides. Son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. El más representativo es el colesterol que forma parte de las membranas plasmáticas y a partir de la cual se sintetizan las hormonas de esteroídicas. Las hormonas son los corticoides, las hormonas sexuales masculinas, tanto como la, los andrógenos y, los tes, y la testosterona, las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona, y la vitamina D que cumplen funciones de mineralización del hueso y ayuda al desarrollo del sistema óseo. Entonces ya sabemos dónde se encuentran esas estructuras eh, conocidas como esteroides y cuál es su función, cuál es el componente principal, en este caso que es el colesterol, eh, obviamente un colesterol bueno. Tenemos la, prostaglan la prostaglandina, también conocida como iecosonoides, son lípidos de particip que participan como hormonas en la reacción inflamatoria mediante la vasodilatación, la regulación de la, de la temperatura corporal o, favorecimiento, o, o favoreciendo el desprendimiento del, endo eh, del endometrio durante la menstruación. Y obviamente eso en el proceso de reproducción eh, femenino. Entonces ahí nosotros, eh, obviamente ahí se encuentra este componente que es la prostaglandina. Es fundamental, obviamente, dentro del funcionamiento del aparato reproductor femenino. Pasamos a continuación a una serie de vitaminas que también son importantes para el desarrollo del cuerpo, como vamos a hablar en primera instancia de la vitamina C. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunos son de naturaleza lipídica, pero otros no, lo, no, no se originan de esa manera. Las vitaminas de composición lipídica derivan del isopreno, un compuesto intermedio en la vía de sintetización del colesterol. Son compuestos liposolubles, eso quiere decir que se van a disolver. A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos de las vitaminas que nosotros podemos ver, siempre y cuando que el tiempo nos alcance y nos permita. Y vamos a iniciar primero con la vitamina A1. Vamos a ver esta primera vitamina, la, prim la vitamina A1. Participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epiterial, eso quiere decir de la piel. Su, eh, su carencia causa ser, eh, cero fla, cero oftalmia, eso quiere decir resequedad de la conjuntiva, especialmente en nuestros ojos. Alteración de la piel y ceguera nocturna. Se encuentra este tipo de vitaminas en la yema del huevo, en las verduras, en el hígado de bacalao y especialmente en las zanahorias. Por eso es para evitar este tipo de eh, 
de enfermedades, este tipo de deficiencias, obviamente nosotros tenemos que consumir este tipo de alimentos donde se encuentra con mayor presencia la vitamina A1. Basándose en todo esto que les estoy explicando, ustedes tienen que construir el, el cuadro en relación a las vitaminas que ustedes tienen en su tarea. La siguiente, hablamos de la vitamina D3. Vamos a ver asimismo cuáles son las características fundamentales. La vitamina B D3 aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia por, produce raquitismo en los niños y, ostoma, y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento y la deformación de los huesos. Se encuentran este tipo de vitamina en el aceite de hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Por eso, si es que nosotros no alcanzamos a conseguir el hígado de pescado, nosotros la dieta fundamental uno de los alimentos que no debe faltar especialmente en los niños de formación inicial tiene que estar la leche entera de vaca donde se encuentra la vitamina D3 tenemos a continuación la vitamina E la vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Se encuentra en los aceites vegetales, en la leche, en los huevos y en las verduras. Ahí se encuentra la vitamina E. Tenemos la siguiente que es la vitamina K1. Favorece la coagulación de la sangre. Esta vitamina entonces es fundamental. Favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias, se encuentra en las hojas de las plantas verdes en el hígado, los riñones y algunas frutas, especialmente en las plantas verdes, por, por ende ustedes deben co consumir verdura, por ejemplo, berro pueden, acelga eh, eh, espinaca pueden consumir donde se encuentra la vitamina K1 existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles entre las vitaminas más destacadas por su importancia vamos a ver a continuación y en este sentido hablamos de la vitamina B1 interviene esta vitamina en la oxidación de los glúcidos su carencia causa beriberi esto es una enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca se encuentra esta vitamina en los cereales, las legumbres y las verduras. Entonces, es fundamental consumir de forma equilibrada todos estos tipos de alimentos. Pasamos a la vitamina B2. La vitamina B2 participa en la respiración celular. Su carencia produce alteraciones en la piel y las mucosas y trastornos de crecimiento se encuentran en los huesos la leche y el hígado de las frutas. Ahí se, perdón, los huevos, la leche y el hígado de las frutas. Por lo tanto, es indispensable consumir. Antes nosotros teníamos la idea errónea y les paso este dato. Pueden consultar con cualquier médico nutricionista. Antes nosotros teníamos la idea errónea que comer huevos demasiado, eso quiere decir durante, eh, que se yo cada día, esto ayudaba al colesterol, perjudicaba al colesterol. Pero obviamente en la actualidad ya se desmintió ese, esa conceptualización y por ende cuando ustedes vayan donde una nutricionista, una profesional médica, a ustedes les van a recomendar que por lo menos tienen que consumir un huevo diario, que es bueno especialmente para el desarrollo del cerebro. La leche no se diga, el hígado y sobre todo las frutas que aportan diferentes vitaminas. Las frutas tienen una serie de vitaminas que son esenciales para el desarrollo de la vida. Y pasamos a la última y las otras quedarían eh, para la siguiente clase. Pasamos a la vitamina B5 y la vitamina B6. Esta es la última que nosotros vamos a ver en esta clase. No se han observado alteraciones eh, debidas a la falta de la o vitamina B5. La carencia de la B6 provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos, mientras que la B6 se encuentra en los cereales y en los frutos secos. Pasamos a la vitamina B12. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN, en la información genética que tiene nuestra célula y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Se encuentra este tipo de vitaminas especialmente en la carne. Y por último tenemos la vitamina C. 
la vitamina C actúa como o antioxidante y se encarga de proteger a las mucosas. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Se encuentra esta vitamina en los, vegetal, en los vegetales frescos y frutas, especialmente en los sitios. Esas son las vitaminas que nosotros hemos visto y que ustedes obviamente tienen que poner en práctica todos estos conocimientos también en el desarrollo de una dieta más equilibrada y que toda su familia también debe estar eh, apegada a todo este proceso de alimentación adecuada. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes. Ha sido un gusto haber trabajado una clase más con ustedes. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase. Igualmente, Gracias, licenciado, de igual manera. Votarán, Gracias, licenciado, de igual manera. Votarán o marcarán pensando. Nos vemos la siguiente clase. Todo no. Gracias.